கம்பெனியோட ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கம்பெனியோட எம்டி பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் கம்பெனிஸ் சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர் இஸ் மிஸ்டர் அமல்ராஜ் அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வில்லேஜ்லேருந்து வந்தவங்க ஸோ அவங்க வந்து வில்லேஜ்லேருந்து வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சென்னைக்கு வந்து எல்என்டியில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட அவங்க வந்து பிஸ்னஸஸ் பல பிஸ்னஸஸ் ஆரம்பித்தாங்க நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணாங்க அப்போ அவங்களோட ஜேர்னியில் அவங்க யோசிச்சது என்னென்னா நம்மளை மாதிரி வில்லேஜ்லேருந்து வந்தவங்க அவங்களுக்கு ஒரு லைஃப் உருவாகணும் அதனால் வந்து அங்கே நிறைய பேர் வந்து ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்ஸு டென்த்து டுவெல்த்து கூட படிக்க முடியாத பசங்கள்லாம் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு லைஃப் உண்டாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தாங்க அதில் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போய் தான் வந்து நம்ம சிங்கப்பூர் கவர்மெண்ட்டோடையும் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோடையும் பேசி சிங்கப்பூர் கவர்மெண்ட்டோட டயப் பண்ணி நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ அங்கே டயப் பண்ணி இங்கே ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் நாவலூரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெரைன் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஓரியன்டாக வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டே பில்ட் பண்ணி எக்கச்சக்கமான பேரை அரவுண்ட் சே செவன்டி தௌசண்ட் பீப்புளை வந்து ட்ரெயின் பண்ணி அவங்க வந்து சிங்கப்பூர் பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க விச் மீன்ஸ் ஸ்கூல் படிக்க ஸ்கூலில் ட்ராப் அவுட் ஆனவங்க எயித் ஸ்டாண்டர்ட் ட்ராப் அவுட்டு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ட்ராப் அவுட்டு டுவெல்த் வரைக்கும் முடிக்காதவங்க அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து எல்லா வில்லேஜஸ்லேருந்தும் எல்லா வில்லேஜஸ்லேயும் அவங்களோட ஏஜென்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி பீப்புளை வந்து இங்கே படிக்க வச்சு கிட்டத்தட்ட செவன்டி தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து பிளேஸ் பண்ணாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த பேஸ் ஃபார் திஸ் கம்பெனி ஆக்சுவலி ஸோ அவங்களோட இந்த தாட் ஆஃப் பிளேஸிங் பீப்புள் இன் அண்ட் அப்ராட் ஒரு சிங்கப்பூரில் வந்து பிளேஸ் பண்ணாங்க அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா படிக்காதவங்களுக்கு வேலை வாங்கி தந்தாங்க இங்கே படித்த நிறையா பேருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அவங்களோட தாட் அப்படியே என்ன ஆனச்சுன்னா ஒய் நாட் இங்கே எத்தனையோ என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் எத்தனையோ வந்து பிஎஸ்சி பிகாம் நார்மல் கிராஜுவேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை இல்லாமல் வந்து லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ ஒய் நாட் இங்கேயே ட்ரெயின் பண்ணி இங்கே பிளேஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுல தான் அந்த எஸ்எல்ஏ பான் ஆனிச்சு ஸோ இதில் மெயினாக வந்து கான்செப்ட் என்னென்னா பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறதோடையும் அந்த பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு தேவையான ட்ரெயினிங் ஸோ இங்கே வந்து அந்த பசங்களை வந்து நல்லபடியாக ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட் சிங்கப்பூர் கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸோட ட்ரெயின் பண்ணி அந்த பசங்களை வந்து சிங்கப்பூரில் பிளேஸ் பண்ணது தான் அவங்களோட சக்ஸஸ் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் இன் இந்தியா அவங்க தான் ஃபஸ்ட் டைமாக அதை பண்ணாங்க ஸோ தட் இஸ் வேர் வி ஸ்டார்டட் திஸ் ட்ரெயினிங்கோட ரூட்டே வந்து நம்மளுக்கு அங்கேருந்து தான் வந்துச்சு அதுலேருந்து தான் வந்து வி ஸ்டார்டட் ட்ரெயினிங் அவர் இங்கே இங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிராஜுவேட்ஸை வந்து வி தாட் ஆஃப் ட்ரெயினிங் தெம் அண்ட் தென் ஹெல்பிங் தெம் டு கெட் பிளேஸ்ட் அதுக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும்னு நினச்சோம் இனிஷியலி வி ஆல் வி வி வேர் இன் டு பிபிஓ ஆல்சோ ஸோ அதனால் வி ஸ்டார்டட் வித் கம்யூனிகேஷன் ட்ரெயினிங் அண்ட் ஆப்டிடியூட் ட்ரெயினிங் அப்படி தான் ஆரம்பிச்சது then our aptitude and communication is not enough to get into an industry technical skills edut paakranga abingiradhu purinjikittadukaprama it la first or industry therndertham which is it which is because irukra industries le paathina neraya growth illa or nalla lucrative career growth illa or industry paathina it so it la edutha it ku theviyana skill set என்னெல்லாம் தேவைப்படுதோ அந்த ஸ்கில் செட்டை ட்ரெயின் பண்ணி அலாங் வித் ஆப்டிடியூட் கம்யூனிகேஷனோட பசங்களுக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் உருவாக்கி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுல தான் வந்து எஸ்எல்ஏட கோலே ஆரம்பிச்சது ஸோ தட்ஸ் த ஹிஸ்ட்ரி சரி எப்போவுமே வந்து எம்டிஏ ஒரு விஷயத்தில் பிலீவ் பண்ணுவாங்க அதாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் எஜுகேஷன் அதை ஓன்லி டூ திங்ஸ் தட் வில் ரிமூவ் பாவர்ட்டி ஃப்ரம் திஸ் வேர்ல்ட் வேறு எந்த ஒரு விஷயமும் ஒரு மனுஷனுக்கு நம்ம கொடுத்தோன்னா அது வந்து அவனுக்கு எந்த விதத்துலேயும் தானாக அவன் வளர்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது ஸோ அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் எஜுகேஷனில் அவங்க இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நினச்சாங்க அதை அப்ராடில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணாங்க அதே மாதிரியே இந்த லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எஸ்எல்ஏலேயும் இங்கே இந்தியாலேயே பசங்களை பிளேஸ் பண்ணி வி பின் டூயிங் இட் Thank you.